Ja me të shmimet në kup të qelit nuk e di si jeton ju që jetoni atë paleri turistit se turisti nuk mund të ditë se ka vendosur që do shkoj e do hargjoj një top lek. Pastaj do kthehet në shtëpi, do marr rrogën e vete europiane është okej. Okay. Ndërsa ju që jetoni atje me rroga mjaftuulta, në krahasim me stilin e jetesës që është bërë shumë i shtrenjë, nuk e di si e përballoni. Vërtet nuk nuk e di. E kam një hall. A e dini se për të pak të 150 produkte të konsumit vërdiqëm, ne paguajmë 80% më shumë se në Evropë. Nga 150 produkte, as njëri për të rrë nuk shqitet më lirë në Shqipëri Krasorën në Vëshkim në Europian. Jemi më të shtrinte dhe se rajoni, Kosova, Serbia. Themë rakilit është mungesa konkurencës në trejë. Prodemi vëndas në Serbia është shumë herë më i rëndësishëm se sa madrate importit. Ma importit. Regu shqiptar në marketet që në kemi, dominohet nga 4-5 operatorë. Shteti i ka ditë në mekanizmat. Shteti nuk e ka dhe në re këtë fenomen, nuk do të ashoj këtë fenomen, apo... Se pari kompanit nuk kanë asë të dojë friken dhe shteti, dhe nga nga tjetër shteti është krisisht i pafuqishëm dhe krisisht inexistens për të ndërhyrë në trek në situatët e tila. Ka pasur një premtim të hershëm të qeveris socialiste për ulljen e të vëshës për rëshimet bazë. Premtimi pa mbajtur. Nuk është zgjidhja e problemit që ne po diskutojmë. Profesor ju e përmëndët pak më parë këtë apatin e njerëzve. Në Shqipëri ka një shpreje që dhja me madhe të redit zjatë. Nëse do të krasonim një situat t'il me që ndodhë në Francë. U dojsh Parisi, duhet të bëjmë i dhe ne pak e Europian. Unë shpresën e shohë vetëm të këzëri qytetarë. Në ndishni. Shëndet jemi që të faktoje, unë jam Esmeralda Topi, së bashku do t'jemi në episodin e radhës të podcastit e kam një halë. A e dini se për të pak të 150 produkte të konsumit të përdiqëm, ne paguajmë 80% më shumë se në Evropë. Shqipria është një nga vëndet me të ardhurat më të ulta në Evropë e mi gjithatës shqiptarët, paguajmë për ushqimet dhe malrat tjera të konsumit të përdiqëm, shumë herë më shtrenjë se vendet e pasurat bashkimit e Europian. Për shumë një liter qumës të paketuar një Itali që kushton 1.29 euro, në Shqipri i njëti produkt kushton 329 lek. Kjo abuzim do të për disa arsye të cilat do t'i analizojmë me profesori Lirë Cikon, ekonomist shqiptar i arsimuar në Universitetin e Harvardit. Në ndishni. Profesor Ciko, knajsi që ju kam të ftuar në podcastin e radhës, e kam një hal. Halin në këtë rast është i përbashkët, duhet të thënë që uh, paguaj mushime apo malrat të tjera konsumi shumë të shtrinta se qytetarët e Evropian. Kur ledzova studimin tuaj, mu kujtua eksperienca ime e par me fenomenin. Rëdhë dy vitën par, kam qënë në Itali për erët par me tim bir, ka qënë rëdhë dy vjeq, në atë ko konsumon të një qumë është caktuar, Shqy që mu deshe të shkoja në supermarketit italiane dhe tablia këtë produkt. Aty e kuptova që unë për të njëtin që unë është në Shqipri paguaja rreth dy herë më shumë, se sa në Itali, edhe me thënë drejtën në ndjeva kështë si e vjedhur, edhe fillova të bësha me kujdeshme dhe të shikoja me, me kujdeshme si gjitha të shmimet e tjera të produkteve. Vura re që kishtë ndryshime në disa produkte ndryshime thelpsore. Nisur nga studimi juaj, por edhe nga konstatimi ime dhe i shumë qytetarve të tjerë. Doja të dia juve si ju lindi kjo ide dhe kur jeni përbalur si të thuash për erë të parë me këtë loja buzimi. Po, përvojat e tila nuk është se janë thjesht personalet, një personi të uajen e imja apo e dikuj tjetër, por mendoj që pjesa dërmuse e shqiptarve e kam provuar një gjithë të tjilë, po si një fton të kalosh kufirin në cilin do dritim qoftë, dhe kontakti i parë me të regjet europiane të lëtë kuptosh dhe tje për të shqie në hidhur që për fatë të keqë madrat e konsumit për ditësëm të cilat ne blejmë në të regjet tona, po të njëtët produkti janë shumë shtërinta se sa ato që ne mund të blejmë në të regjet e bashkimit europian. Dhe pa të shumë që edhe mua më ka ndodhur një përvoj e tjilë, e njashme, nuk ka ndodhur në Italim, më ka ndodhur është më që me familjen para shumë vitesh, kur kemi pasur një episod kretësisht në gjashëm, me një produkt cili në mungon dhe nuk e gjenim në një prej marketeve 
Europiane që operon në Shqipëri. Dhe, me që nëse pa më po të njëjti në operator që ishte dhe në Gjermani, provohëm që të hynim dhe të kërkonim atë produkt. Dhe ndodhi po e njëtë e gjë, ndërkoj që pritëshmërit e familjes për parës e të hynim në dyqan, ishin që shmime duke të ishin më të shtrejnëta, pasë jemi në zemër të Gjermanis dhe kushtë në nivelli e tesës e shumë e lartë se sa i Shqipëris, pritëshmërit e me familjes ishin që shmime duke të jenë më të lartë asë ato që kemi në Shqipëri dhe në fakt kjo ndodhë shpesh me Shqiptarat, i pyës, jo vetëm ata që unë kam anketuar, për edhe shumë të tjerë që i pyësim të gjithë kanë perceptimin e ka buar që për shkak të fakti që jemi vëndi më i varfur në Europë, dhe të shmimet këtu në Shqipëri duhet të jenë të lira, duhet të jenë më të ullëta se sa ato që janë bashkimin në Europian. Fakt ndodhë dhe kundur të, dhe përvoja jonë ishte e tjilë që u befasuam kur njëti produkt, egzaksisht njëti që blemë në të marketit cili operon edhe në Shqipëri, ishte shumë hilirë, ishte po thuaj se gjusëm për gjusëm si vlerë me atë që blenim në Shqipëri. Dhe ishte kjo që më dha një shtyës një nga të smim shumë bide më parë që ndojsh dhe kjo fenomen nuk është thjesht i rastishëm për një produkt caktuar, por ndojsh dhe është i shtrirë një masë më të gjërë. Dhe e vërdeta është kjo që nuk bëhet fjalë për një operator të vetëm, nuk bëhet fjalë për produktet të caktuara, por realiteti është i tilë që në tregun e ku shqiptarët blenë madrat e konsumit të përdiqëm, i cili të trojët nga në masën më të madhe nga një pjesë e kufizuar operatorës, kjo është një fenomen mjafti përhapur. Me gjithë të, më duhet në parantese them ditë shka këtu që vëndi e cëmë për para duke unisën nga shëmbujt e mirë, nga shëmbujt pozitiv, dhe unë duke të anisë e këtë bashkë bizetim duke parë aspektet pozitive. Gjatë përgatitës e studimit kam patur rastin që të bizetoj me shumë biznese që operojnë në vënd, të masive të ndryshme, duke njësë nga kompanit më të mdaje që operojnë në Shqipëri, të cilat janë një nivel paka shumë të njëjtë për nga gjyre e që ato kryin, me operatorët e tregut cilët të unë referohem në studim. Dhe në fakt ka shumë kompani shqiptare të huaja, të cilat i janë të afta, që të sildin në Shqipëri produktet të cilësisë europiane, të njëtë produktet që shqiten tregut të tregjit europiane, me të njëtin qmim që shqiten në Europë. Ma dje ka mësyre që janë të afta që të sildin edhe në produkt edhe me të qmim më të ullës sa i që gjenë në bashkimin Europë. Ja dalin të mbjetoj në këtë tregut të... Po, sepse në segmentet të saktuar të tregut ka konkurencë. Kjo është ajo që bën dalimin me disë operatorve në tregut. Kudo që ka një konkurencë të shëndechme, dhe konsumatori përfiton, pasi që mimit janë më të ullë. Dhe më të drejta të ke fundit. Profesor, ne kemi bërë një anketim në citur nga studimi juaj, dhe në përmjet një ankete online nga djetra i qytetar, 87% të anketuarve pohojnë se Europa ka qmime më të lira se Shqipria. Pra bim dhe akord që të gjithë e kemi prekur këtë loj fenomeni, apo për të thënë ndryshe abuzimin. Për të këthyrë studimi tuaj, unë do doja që të nga të regondi se si i përzjodhët ju këto 150 produkte, një vënd i varfër si Shqipëria, 80% më shtrejnë se Evropa. Përzjetje produkteve ka qënë së pari e rastishme, pra ka qënë produkte, redi vishërista është e gjatë, pra 150 produkte janë më sëtë mjaftushme për nga pikpame statistikore për dërë një blersim në bjë situatën në tregë, dhe Produktet janë përzjetur nga tre operator, Europian që janë të praniqëm në tregu shqiptarë. Dhe kushtë i kërësorë që unë e vura vetës për të bërë studimin, ishte që analiza e produkteve do të bëjë ndaj operatorve të cilët jo vetëm janë të praniqëm në Shqipëri, por e keme mundësin teknike për të marë edhe informacionin në bitëshmimet që ato i shesin këto produkte, si në tregu në vëndas, ashtu dhe në tre gjithë këtë operojnë kryesisht në vëndet e bashkimit e Europian për e ku këta operator vinë. Dhe teknikisht kjo gjë është bërë në përmjet krasimit të qmimeve në përmjet platformave online pasi të gjithë operatorët sot pjesa me madhe e tyre janë të priru që të shesin produktet dhe online. Një aftonë një kartë kreditit dhe ti mund të blesh gjithë produkt online dhe të vjenë në shtëpi. Dhe kjo jetë mundësin edhe kërkusve që të mund të gjenë qmimet, si në Shqipëri, ashtu dhe në tregjit e bashkimit e Europian, dhe të bëjnë farelet një krasimi disë të rëqmime. Kjo është thelbi i punimit, pra mënyra se si është vjelur informacioni për krasimin e qmimeve. 
150 produkte të vinë nga kategorit të ndryshme. Ka një larmi shumë të lartë produktesh, ja munduar të zjedh produktet të cilat janë sa më të ndryshme, pra të të gjitha kategorive, por edhe brënda kategorive sa më të, të ndryshme produktet që janë për zjedhur. Një shpërndarje paka shumë e njëjtë, mes tre operatorve që u zjodhën në këtë studim, pra flasim për 50 produkte nga se cili operator. Dhe uh, janë 13 kategori nga cilat janë marrë këta uh, produkte, nga më të ndryshmet. Kryesisht, pjesën më të madhe, zën produkte të shqimore, pasi edhe vetë interesi konsumatore shqiptarë, rrëth parësh, produkte të shqimore, të cilat i blejmë ditë për ditë. Një pjesën madhe, budgeteve familjare shkojnë për ushqimet bazë. Shkojnë për ushqimet, shkojnë për ushqimet bazë, kështu që dhe ushqimet, produkte të ushqimore, e zinim pjesën më të madhe, pra rrëth 30 produkte janë ushqimet. ushqimore. Pjesët tjetër janë nga më të ndryshmet, detergent, Pajisje, madhra konsumit, madhra konsumit të silet gjithdo konsumator shqiptar blen në mënyrë të përdiqme në tregjet kryesore ku e i ka mund të njëtë. Profesor, unë ju vodha pak iden edhe me thëmë drejtën e nëzitur nga studimi ua i bëra një loj krasimi u futa në të njëti në operator që operon në Itali, njësur edhe nga eksperienca ime dhe në pa. Shqipri. Dhe ka nëzirë 5 produkte të rastësishme edhe unë. Drithë ramin gjesi, në Itali kushton një pako 1.25 euro, në Shqipri 439 lek. Uh, pelena për fmi, 3-6 kg, pas janë të ndara, kushtoj që ka një fmi të vogël e di, që janë të ndara me në bastë të peshës. Në Itali është një pako 4.55 euro, në Shqipri është 1190 lek të shmimi. Një letër e lagur për bebet, në Itali është 0.85 euro, në Shqipri 165 lek. Kos frutash, në Shqipri 189 lek të shmimi për cop, në Itali 0.79 euro. Dhe fundit qumë është një liter, në Shqipri 329 lek, në Itali 1.29 euro. Po, unë e them fara hapur në sudim dhe në gjitha pronuncime që kam bërë që uh, shmimet për fatë mirë sot janë janë online, pra kush do mund të bëjt për akrasim. Këtë pun që ju këni bërë, cili do konsumator mund të kërëj fare letë, mi afton të hynë faqin në internetit të kompanive që operoj në Shqipri, të krasoj të shmimet që ato i trektoj në, në Shqipri, me shmimet e të njëta produkteve që të njëtët kompani i trektoj në bashkimin Europian. Të gjitha janë online. Edhe nëse kompanit nuk i vendosin shmimet, ose vendosin dhe t'i heqin, se edhe kjo mund t'i heqin dhe 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 t'i heqin uh, produkt bazë, e cilin konsumatorët shqiptare blejnë, është miel, pak sa i veçanë, sepse është për përgatitin e pizza. Për pizza, pa. Por, uh, vënë pa pikër ishtë atë diferencë për cilën e poflasim. Uh, pra, qmimi në Itali, uh, kur unë kam martë të dhënat, uh, rezulton të që ishte 0.99 euro, ndërko që në Shqipëri, shqitet me 229 lek. Pra, është 150% mbi të shmimin e qëshitet në Italië, ose më sak 2 herë e gjysëm. 2 herë me ishtrenë se sa produkti njëtë që shqitet në Italië. Që shqitet në Italië. Uh, mund të duke sikur që shkjo diferencë, sepse nga një, po themi, për t'i vëm në euro, nga një euro në 2 euro e gjysëm, nuk duke diferencë e madhe, por ama nëse mbledhim të gjitha produktet të cilët ne konsumojmë, dhe shojmë që ajo shporta jonë uh, nuk ushton më, uh, në qëfse blejmë në Itali, në kushton 50 euro, kur vim në Shqipëri e njëta shport me produktet që ne blejmë për një avë, po themi, nuk do të kushtojmë për 50 euro, po do të jetë 100 për 120, apo edhe 150 euro. Profesor, të njëtin Konstantin e ka ndarë një nga personajet kryesore të, të artikullit që më shkërëva në zitur nga studimi juaj dhe nga anketimi që ne si faktoje bëmë online. Një nga personajet kryesore prej 7 vite shu të thonë gjdo të remuaj në kostur të Greqis, pa për të furnizuar me ushqime. Thosh, në bisedojnë që unë bëra me të, më të regoj që fillimisht e nisën për qështje të cilësie, por me kalimin e kohës kuptuajnë që i shkonte dhe më lirë, për shi kostot e transportit, siguracionin e makinës. Me gjitha të, edhe ajo këtë kështë të vëre, dikur tha, më dueshin 600 euro për 3 muaj që unë blia ushqime, tani më duen 800, pra dhe andeja në rritur të shmimet, Edhe në, në Europë ka një rritje të shmimesh 
të madrave të konsumit edhe të ushimeve, po gjithse si Shqipria vion të mbetet shumë herë me shtrejnët. Po, përret e rritjes inflacionet janë praniqme e ndë në Europë, me gjithse mojt e fundet ka një, ka një stabilizim, vëj, por pa të shumë që të qmimet ndryshojnë, qmimet kursësi nuk janë konstante, edhe këto qmimet cilat janë, janë marë para 4-5 muajsh, kërë është bërësu dimi, është asot nuk janë të, të njëjtë, pasi inflacionit të të vetën qmimet gradualisht të rritën. Problemi është që këtu flasim i disë qmime, krasëm qmime relativ të qmime të Shqipëris me qmime në bashkimin Europian, pra duke e krasuar në të njëtën periud. Dhe nëse qmime të rezultojnë që janë mesatarisht të edhe përshin për produkte ushimore, si kurse ju e thato, se shumë dhe që unë kam si edhe është mbi dy her i lartë, atere sa do që t'jen këto rritje pra, në bashkimin Europian, jo vetëm që nuk arrin që ti afrohen qmime Shqipar. shqiptar, po s'do të arrojmë që një të nko dhe qmimet në të regun uh, shqiptar vazhdojnë të, vazhdojn të, vazhdojn të, vazhdojn të rritën dhe pa të shimë do të, do të pasqyrojnë këto priri inflacioniste. Profesor, ju sotë një shëmbull që është këmbi e liber pizza i cili është dyher me i lartë në Shqipëri, dyher e i gjysë me i shtrejnë në Shqipëri se sa në vëndet tjera të bashkimit e Europian, do doja që të ndani në bashk cili, apo, cili uh, produkt nga studimi juaj ka, ka rezultuar me i shtrejnë, apo kategori që ju keni analizuar? Jo me i shtrejnë, sepse termi me i shtrejnë të është në lërë absolute, por oh. ku është ndryshimi me i lartë, rezulton që është prapë një produkt të shimor, i përzgjedur nga lista, që është një është një fëmije, dritë, nga dritërat dritë që merën në mëgjes me gjumë, është konflekse, i cili në mos gaboj vlerën më të lartë, e kishtë pra 212% më të lartë se sa qmimi që shqitet në tregun e bashkimit Europian. Gjë që të thot që qmimi i shqitjes në Shqipri është mbi tre herë me i lartë se sa qmimi të njëtit produkt që shqitet nga njëti operator në tregjit e bashkimit Europian. E theme dhe njerë, nuk flasin për shifrat absolutës produkt i shtrejnë, produkti në vetë vetë mund të duke si kur unë, nuk, dhe për ju sëllë shifrat në, nëse i mbajmant në mënyrë korekte, 1.39 euro ka qenë qmimi që trektoj në bashkimin Europian në të ko, dhe ka qenë rrëth 450 lek, 420 lek, qmimi që shqitet në Shqipëri. Në Shqipëri. Mund të tingulloj si kur të blesh një pako konflekse 420 lek në në duket kretësisht normale për qmime që kemi në Shqipëri, në fakt nuk është këshu. A i të shmimi, a ti produktit cilë në e blim 420 lek, është tre herë me i shtrejnë se sa të shmimi një pik 4 lek që trektohet në bashkimin uh, Europian. Pra, uh, ndodhë shpesh që konsumatorët shqiptar shkojnë në tregjet ku ne blim madhrat, dhe kemi atë um, ndisin e gabuar që po blim produktet cilat janë një të shmim normale. Kemi filluar që atë që është normale, ta kuptojmë si normale dhe një të shmimi cili uh, është, si që dhe është shëmbullin, 420 apo 450 lek që mund të lojnë kretësisht normal për të blerë, për të kaluar më gjesin e disa ditve, në fakt mund të blenim një të shmimi shumë të, shumë të lirë. Dhe në mënyrë të tilë, të ardhurat e shqiptarve janë të përshindruar shumë më tepër në konsumin e malrave të përdiqme, malrave të konsumit e cilat ne blejmë, duke fshirë gjdo mundësi që me këto të ardhurat të vogla që ne kemi si një Kemë mundësi për të përdorim për... Për blerje të tjera, për... Për të pasur një standard më të lartë të tese, për të blerje një shpi, për të pasur të pushime, për të pasur mundësi në shkollimit një shkollë më të mirë për fëmijët, gjithë të shirë që konsumatora shqiptarë mund të kenë. Profesor, po, po themi, kategoria e produkteve me diferencën më të hullët, që të jemi këshu të balancuar, mos themi vetëm atë pjesën e keqe, po, ja. cilat kanë qënë ato produkte? Uh, Produkti me, me vlerën më të ullët, unë prisa që të kishtë edhe produkte që të ishin më lirë, uh, mm. pra, në, pra që në Shqipëri mund të gjeje më lirë se sa në bashkëmë në Europian, por në fakt nuk ndodhi, nuk ndodhi a, nga di 150 produkte, asë njëri për tyre nuk shqitet më lirë në Shqipëri krasuar në bashkëmë në Europian, dhe më i liri për tyre në diferencë, si ishte një produkt uh, aksesor uh, banjoje, i cili kështë një vlerë për diku prej 20-60%, 26% në mos gaboj, më shtrejnë se sa i uh, njëti produkt që trektohet në bashkimin në Europian. Profesor, për para se të hymë të faktorët, një tjetër um, element që vëndë duke studimi juaj, uh, përveç faktit që ne jemi më të shtrejnë se vëndet e bashkimit e Europian, jemi më të shtrejnë edhe se rajoni, Kosova, Serbia, është pjesë e analizës tua edhe atje, diferenca është 
18 tek ne. Ça kan ndryshe nga ne, le të bëjmë si ata, mos të shkojmë deri tek Europa, po le të bëjmë si rajoni. E thash edhe në fillim të bisedës që themra e Akilit dhe gjithë i gjithë këtë diskutimi është mungesa konkurrencës në treg. Ë, uh, po të shikoni segmente caktuara të tregut shqiptar dhe shikoni që gjërat aty funksionojnë në normalitet. Pra mund të kemi një normë fitimi normale, brenda çdo pritshmëri normale jo jo çdo ekonomisë, për çdo qytetar do të kishte për mënyrën se si operon një kompani në treg, por ky realitet ndeshet pikërisht në ato kompani, në ato bizneset të cilat operojnë një treg ku ka konkurrencë. Këtu ka konkurrencë që për shkak të produkteve të importit që vinë edhe nga vendet të tjera, qoftë edhe për shkak të presionit që vinë nga prodhimi i vendës. Ë të dy këtë faktorë janë të pafuqishëm në rastin e Shqipërisë, ndërkohë që në rajon situata është pak sa ndryshe. Po të merrni Rasin bi felat e Serbis, prodhimi vendas në Serbi është shumë herë më i rëndësishëm se sa marrat e importit. importit. Dhe pa dyshim çdo kompani dhe këta operatorë që traktojnë në Shqipëri janë pranishëm në në tregun e Serbisë, por aty përballen me konkurrencën që vjen nga prodhimi vendas. Dhe pa dyshim që ku ka konkurrencë çmimet që shkojnë drejt çmimit të tregut, nuk shkojnë drejt çmimit abuzues që vendoset nga oligopolet në treg. Dhe e them edhe njëherë, arsyja kryesore e sepse ne jemi në një situatë të tjilë ku kemi diferencat të ndjeshme me disë Shqipëris dhe vëndeve të rajone, lidhe tjeshme faktin që në këto vënde kemi një konkurrencë më të shëndechme e cila mundëson edhe ofrimin, konvergimin drejt qëmimeve normaleve, qëmimeve të tregut në, në, në këto vënde. Uh, Ne diskutojmë shpesh me studentët, një nga ligjet kërësore të ekonomisë, shqimimi, ligjit shqimimi të vetëm, pra një trek të hapur, ku ka konkurrencë për të njëtim produkt, ne përfundimisht një trek të integruar dhëtë kemi një shqimimi të vetëm. Shmim, dhe unë theme dhe në studim, jo dhe dyrimisht shqimimet e bashkimit e Europian dhëtë jenë të njëta në Shqipëri, po dhëtë ishte shumë mirë që shqimimet e bashkimit e Europian të ishin dhe në Shqipëri, sepse ne synojmë që t'jemi pjesë e bashkimit e Europian, synojmë që t'jemi pjesë e këti tregu të hapur, e duam si Shqiprin si, si gjithë Europa. Pra, qëpse për mëndet kjo është për jetë në studim, Ta. pra, e duam Shqiprin si gjithë Europa, duam o posë duam e gjithë mirat apo të kshia dhe saj, në fund të fundit do në qaj një tregu ku të shmimet e bashkimit e Europian do t'jen të njëjta edhe me Shqiprin. Kërë realitet nuk është sot, ne kemi një anomalit jashtë zakonshme në tregu, kur vërejmë që të shmimet e produkteve shimori janë dy fishi i produkteve në bashkimin e Europian. Janë më të shtrejnëta se sa ato që kemi në, në rajon. Kjo ndodhë, pikërish sepse që a i liqë të vjetë në funksionim, ka disa kusht e bazë dhe një prej tyre është që të kemi konkurrencë të hapur. Mungesa e konkurrencës të hapur dhe përqendrimi të regut në pak operator, bënë që si cili për tyre të priret për të shkuaj drejt pozicionit uh, monopolistik dhe për të diktuar të shmimit të cilat nuk i përgjigjen realitetit, realitetit të, të tregut. Dhe pa mundësia operatorve të vejgjel uh, për të konkuruar në treg, e thekson akoma dhe më këte, uh, këtë situatë. Sipse nëse e thash që tregu shqiptar në marketet që në kemi uh, dominohet nga 4-5 operatorë, mund të nëmërën me gjithat e një dore, uh, a i du që janë i lagjes ku ne mund të shkojmë për të blerë uh, një produkt, nuk i ka kursisi mundësi që të konkuroj me, me operatorët të tjilë të mdhej. Nësa i do të ofron të, uh, të një din mjëllë, që ofron një operatorë që ka gjirë për 30 apo 50 milion euro në vitë në Shqipëri, do të ishte do të, do të, do të mërë të fundë. Profesor, përveç mungesës e konkurrencës, a mendoni se ka dhe faktor të tjerë që kanë silë këtë loj abuzimi në, në tregun shqiptar? Në sektor të saktuar është, është, është normal, është natyral, e si që mund të përdojmë një term në ekonomi, që të kemi dhe pozicion e monopol, pra të kemi pozicion e oligopol në treg. Dhe nuk ka asin gjithë të keqe që një operator të jetë një situatë të tjilë, problemi thërpsor është, kur operatorët abuzojnë me pozitën në tyre monopole ose oligopol në trejk, dhe kërë është rasi në Shqipëri. Kërë është rasi që është evidentu, evidentuar në studim. Pra, e, mund të kemi një situatë të tjilë, pra që e, mund të kemi pak operatorë në trejk, por kur shteti vepron në bikë të operatorë, pasi shteti i ka të gjitha mekanizmat, ka informacionin nga doganët më marri fare letë shmimit se sa vinë këto produkte në Shqipërin, nga tatime më marri fare letë sa shqitën këto produkte Mon në Shqipërin. Mund të ndimoj studimi dhe juaj apo një kërkimi thjesht në internet. Letë, fare letë edhe pas studimin tim, mi afton të përdori metodologjin dhe mund të shikoj që këtu kemi diferenca alarmante në mënyrën se si shqitën produktet e importuara në, në tregon vëndës dhe 
Në çdo vend shteti do të duaj të ndërhynte për ballë një anomalie të tillë. Mungesa e ndërhyrjes së shtetit, veçanërisht në rastet jo vetëm të operatorëve të mëdhenj, por edhe të operatorëve me emër, operatorëve që kanë një prestigj ndërkombëtar, thjesht për faktin sepse ato janë kompani ndërkombëtare dhe me besimin e gabuar se kompanit ndërkombëtare nuk abuzojnë në treg, kryon situatat e tila ku se pari kompanit nuk kanë asë një loj frike ndë shteti, pra mund të marrë në masët të tila, pasi mund të rrisin të shmime dhe asë gjë nuk ndodhë, dhe nga nga tjetër shteti është krecisht i pafuqishëm dhe krecisht inexistent për të ndërhyrë në trek në situatat e tila natyrisht në mbrojtje të konsumatorit, të interesave të konsumatorit. Në rastin konkret, ju me ndoni se po themi autoritetet për gjejse apo shteti, që ta themi këshu më popullor, që shteti nuk e ka vënë re këtë fenomen, nuk do të ashoj këtë fenomen? Për para se sa studimit e dilte, unë nuk di nëse institucionet do e genë vërë re një gjithë të tjilë, pasi kam plot gjërat të tjera për të bërë, ndaj nuk mund të kërkosh do të logari, përse kanë bërë një gjithët që cilën duhet të bënin. Në fakt, po të shikone se që farë ndodhë në përbot, situata është krecisht e ndryshme. Javën e kaluar, u morë vendimi përfundimtarë nga gjukata, që morë i vendim për pozicionin monopolistik të Google, dhe dënoj Google me bit 2.4 miljard euro, jobë. Pra, edhe kompanit të tila, të cilat janë të mirë një ora, kompanit më të mëdhaja që operojnë në tregjet ndërkomtare, janë gjithmonë subjekt i ndërhyrjes të shtetit, dhe kur do që ato abuzojnë në treg me interesat e konsumatorit, shtetit në këtë rrasë bashkimi Europian merë masat e dura për të ndërhyrë në treg. Në rastin tonë, si që tash, unë nuk jam në DNI dhe kurse si nuk mund vëmë gjithin të themi që autoritetet shqetërore kanë qënë në DNI të një situatet e tjilë, me gjithë se nuk e preshtoj gjithë të tjilë. Janë konsumatore drejtuesit e këtyre institucionet? Pa tjetër se cili për tjyre blenë produktet e ti të përdiqmi, blenë në këta operatorën në cilët ne fund fundit edhe ne vetë shkojmë. Por, me dalin e studimit, pra jam në DNI që shumë për institucionet janë në DNI të studimit e kanë ledzuar dhe studimi me shumë modesti e bëdhe hapat e dur, pra se qëfar duhet bërë për të ecrur për para, dhe shpresoj që dikur edhe ato të të kushtim për mundin e dur dhe të reagojnë për të gjithë. Pra po më thoni që një reagim zyrtar nuk ka pasur në lidhe me studimin të uaj? Jo, dhe rritë një reagim zyrtar, jo. Profesor, shpesher kërë ministri thot, unë nuk kam shkopin ma gjikë, po unë për një moment të doja që ju të kishit një shkop ma gjikë edhe të nga të regonit dhe t'i tregonit, po themi, autoriteteve, se cilat janë ato masa që duhet ndërmarë me një herë për t'i dhe një lojë zhidhe e kësaj situate. është abuzim, ju kam dëgjuar një intervistat të ndryshme, por të kënjëra ju e keni thënë është që një rëzore. E kam përmëndur një rast, pasi kemi parë një disa për produkteve të cilat trektoheshim për fmi për bebet. Aty diferenca të qmimeve është me lartë, si kategori, pra diferenca të qmimeve është me lartë se në gjdo produkt tjetër. Pra, gjdo produkt që ishte në këtë kategori, ishte dyre gjusë më shtrejnë në Shqipëri se sa në bashkimin Europian. Në fund fundit edhe drejtuesit e këture kompanive që janë njerës, mund tjetë dohuaj, po mund tjetë edhe në Shqiptar, po se cili duhet të mendoj që si të rristi fitimet e kompanis, është normale se kjo është për i e biznes në një kompanit tregu, por mendoj që gjithmon ka një limit, pasi të vendosës qëmimit të tila për produktet të cilat janë esencial, janë për bebet, flasin për fmit e vejin, për brezin e rritë të formohet, për foshinjet, dhe ti marë është një mas të tjilë, pra dyherë gjusë më shtrejnë se sa qmimi që është në bashkimin Europian, është realisht që njërëzore. Dhe e them që njërëzore jo vetëm në sensin e veprimit të kompanive të sektuare, pasi nuk kanë atë emoj thjesht tre kompanit që janë subjekti i studimin. Problemi është që duke qënë një pozit të tjilë në treg, të treja bashkë, kujë 2022-in kishim një gjyrë për rreth 100 milion euro në Shqipëri, duke qënë një pozit të tjilë pra që ka një pesh të konsiderushme në tregën shqiptar, me të shmimet që ato vendosin në treg, ato diktojnë të shmimet në të gjithë tregën shqiptar, dhe të tërheqin lartë të shmimet 
e ofruara nga gjithdo operatori mund që me prej. Kjo bënë që ato produktet për fmi, produktet për bebet, të cilat që në dyre regjusëm nga këta operator, të gjenim me të njëti të shmim edhe në të gjithë operatorët e tjerë, pasi asë kush nuk do të konkuroj, ose nuk konkuron në këtë trek të kalcifikuar, me operatorët që janë subjekti studimi. Dhe kërës problemi kërësorë që unë shonë në studim, pra kurse si nuk duhet të kufizoj në ata tra operatorë, por në efektin që ata sildin në ekonomi dhe në problematikën e... Po themi privojnë një pjesë të madhe të foshnjeve të mos i kenë dhe mos i përdorin të produkte, pasi ne edhim shumimi që familjet shqiptare nuk janë në të pasurat. Ndikon në varfëri, në rritin e varfëris në vënd, ndikon në kostën sociale për rritin e fëmive, ndikon në përshindrimin e shpenzimeve që prindrit shqiptar kanë për fëmijët, si kurse kanë për ushqimin edhe për gjithë produkt tjetër që bletë pranë këtyre operatorë. Për shumbull, ndikon edhe, po themi të pjesa më vulnerabële e shosherisë, një tjetër personash që nga kontakto ishte në ne vetme, me një vajzë, dhe më të regoj që më shumë se gjysma e rogës i shkonte për ushqimet bazë dhe ma theksoj disa erë, ushqimet bazë. Në fakt dhe të tjeqë me ullët në studim dhe kjo gjë përmëndet, që fakti që ne kemi dhe atë pjesën më të lartë të shpenzimet të budgetit familjes të dedikuar për blerin e produkteve bazë, të regon jetë thjesht faktin që ne jemi një vëndi varfër dhe kemi të ardhur atë ullët, apo në fakt të regon që ne konsumojmë shumë më tepër për produktet bazë, sepse këto produkte bazë janë shumë të shtrejnëta, kur ne bëjmë krasimin me vëndet e tjera të rajonit. Dhe, pa të shim nga efekti social, unë kam pasur rrasin të diskutojme shumë, sepse ata që japi në reagimin më të lartë për një situatë të tjilë, për fatë keqë nuk janë shqiptarët brënda Shqipëris, ku sërish konstatojnë një lojnë pirje, indiferentizmi, bashketes me të keqën, por reagimin e vëre më të për nga shqiptarët që jetë në jashtë. Dhe, Një nga faktorët që shumë për Shqiptarëve që jetoj një ashtë, shprejnë më lefin dhe e thonë hapur që nuk vinë në Shqipëri, është pikër ishte dhe një situatë të tjilë, sepse kur ato kërasojnë kushtet e jetesit ku jetojt këtu, ku të shmimet janë të tila, pa dyshim që e kjo e bënë gjdo prospekt që ata mund të kenë, gjdo ndër që ata mund të kenë për të ardhur për të rukëtyre në Shqipëri, A dushim që e bënë më të vështirë? E bënë më të vështirë dhe më të largët, një kosi shditën e këthimit. është të vërtet, të gjithë familjarët tanë kur vinë habiten me të shmimet edhe e thonë, ajo fjallia e famshme, si adilni, sepse realisht e arinë të bëjnë diferencen. Po, ka pasur një premtim të hershëm të qeverisë socialiste për ullen e të vëshës për rushimet bazë. Premtimi pa mbajtur, por do doja të dhja me ndimin tuaj se sa do të ndihmon të ullja e të vëshës ushimeve bazë, po themi adresimi e këti problemi. Atere, unë ndoshtam dikur mund kem pasur rezerva për diferencimin e të vëshës, por situata ka evoluar dhe ka ndryshuar dhe në studim e thema hapur që jemi një situat që kjo mazë duhet rishikuar. Së pari e theksojme zëtë lartë që reduktimi i të vëshës, ose heqja e të vëshës për produktet u shqimore, ndimon, letëson situatën me cilën ne përbalim, po kurse si nuk është zgjidhja e problemit. Nuk është ajo zgjidhja majgjike. Pasi sa do që, edhe si kur ta ishtë një kretësisht të vëshën për atë produkt që keni aty, që është dy ere gjusë më lartë se sa në të regjit e bëshkimit e Europian, nuk do bëjnë një ndryshim të madhë në të qmim, për të mos të thënë që shpesh mungesa konkurences bënë atë që dhe dëgjitha përfitimet të shkojnë për kompanite dhe jo të konsumatori. Por, efekti maksimum që mund të kemi për të vëshër është 20%, jo më shumë, për ka që flasim. Ndërko që diferenca që në për flasim janë mesatarisht 80% dhe për produktet të shimore janë 200%, pra shkojnë shumë të lartë. Atere, është e vërtet që në vëndet bashkimit e Europian ka një diferencim të vëshës, veçanisht për produkte të shqimore, Gjermania, Italia, ofrojnë produktet në trejt, produkte të shqimore, me një të vëshës cilë është më reduktuar së sa shkala bazë të vëshës. Ka pasur një lësë skepticismi dhe hezitimi nga shumë kolegë për ofrimin e formulave për ullen ose diferencimin e të vëshës në të kaluarën. Mbaj mëndë që nëse do më kishit pyëtur dhe jetë vite më parë, edhe unë do t'isha i prirur që për shkak të kontekstit të Shqipëris, do t'isha i prirur që të vëshëtë ishte unifikuar. Por, arsua kërësore, mi aftojmë të shikojnë revolucionin që është bërë në digitalizimin e sistemit tatimor, fiskal, ku gjdo gjëta që është transakcioni janë praktikisht online, 
uh, 10 vite më par, formularit e të vëshës kanë qenë ato letra dhe luqë mbushë shënë me dorë, nërko që sot është gjithë ka e kompiterizuar dhe nuk ka asin gjithë që shkruat, dhe teknikisht është shumë e letë. Dhe kjo pengez si ka qenë thelpsore 10 vite më par, apo 20 vite më par, sot nuk existon më. Ndaj, mendoj që për të ndimuar, jo thjeshtë për të ndimuar, po për të bërë pikërisht ata që bënë gjithë shtetë e Europian, në një situatë të tilë, krize, një situat inflacioni, një situat ku qmimet për konsumatorit janë bërë problematike, gjithë shtetë e Europian ka marrë masat e tila për të ndimuar konsumatorin, nuk ka si gjithë të keqe që qeveria jonë, që qeveri, qeveria arshme, kushtë do qeveri që tjetë, të bëhet e Europiane dhe të marrë një mas që nuk ka si një gjithë e është zakonshë, por është e njëjta që po aplikojnë edhe vëndet e tjera të bashkimit e Europian. Pra, e them fara hapur, jem plëtsisht në prokraje të idejës ullisë të vëshës produktet ushimore, duke patur të pak të në dy faktor kërësor parasysh, se pari që nuk është zgjidhja e problemit që ne po diskutojmë, pasi është krejt tjetër vënd të problemit, dhe e dyta është po aqë rëndësishme që nësë një masë e tjilë ndërmeret, Shteti dhe ditë shumë i kujdesën për të kontroluar që përfitimet që vinë nga një reduktimit të ilitë të vëshës të shkojnë në gjepat e konsumatorve dhe jo të si përfitimet të kompanive. Të ndimojnë në budgetet e kompanive të mëdha. Profesor ju e përmëndët pak më parë këtë apatin e njerëzve. Po flasim që fardu të bëjë shteti, po nga nga tjetër një jemi konsumator vetë njerëzit. Përveç reagimeve të editore në rjetet sociale se në Shqipëri ka një shpreje që dhja me madhe të redit zjatë. Në fakt nuk duhet të zjatë të redit. Pse kjo gjëndje? Po është të shpërruse dhe jo vetëm për këtë gjë, më kemi parë që kur do që është kërkuar qofë nga forca politike, qofë nga levizje sociale, qofë nga që farë doloj levizje qytetare, që farë doloj inisiative që të ketë egzistuar për ngritjen e zërë i qytetar, ne kemi dëshmuar vitet e fundit që ka një loj mpirje, ka një loj apatijet të zërë i qytetar. Dhe në ratë parë kjo vjen nga nuk do doja që të bëhe diferencime sociale, por vokalin më të lartë në ngritjen e zërit ndaj problematikën me cilën ndeshet vëndit do të kene së pari intelektualit. Dhe më vërej që për fatë të keshë ju vetëm për asin që për diskutojnë për dhe rrasë dhe tjera, pjesa me madhe tyre janë të tërhequr, si cili shë interesin të të përdiqëm. Ndo është ta e din që kur shkojnë të kato tregjet ku blejnë produktet e tyre, edhe mbasi kanë ledzuar studimin, po edhe pa e ledzuar studimin, ose e kuptojnë që janë duke i blerë gjërat me dyfish në qmimi që dhe duhet i blenin, ose kanë atë ndjesin e gabuar që këto që unë përblejim, do shta nuk janë të atila, por pak rëndësika mungon reagimi qytetar ndaj situatë dhe atila problematike. Dhe kjo nuk është tjesht një konstatim absolut, por si cilë për e në është bënë krasimin me vëndet e tjera. Dhe nëse do krasonim një situatë tjilë me që fëndodhë në Fransë, apo që fëndodhë në Itali, u dojsh Parisi, Kur kemi situatat të njashme, atërë e situatat bëhet edhe më... Duhet të bëjmë i dhe ne pak e Europian, si qytetarë. Kjo është një thirje për të gjithë, përfshirë dhe qytetarë shqiptarë. Sepse nga anketa që ne kemi bërë rezultohen që 94% e ta anketuarve pohojnë se kanë blerë më pak produkte si një vit më parë, që ka nuk është normale, po ule në blerjet, ose po blerjen më pak sasi, pak nga gjitha si të thosh, por ka në reduktuar blerjet për ushime. Dhe nuk mund të jetë, nuk mund të ndodhë kjo, duhet edhe një zgjim nga ana e qytetarve me ndoj. Ndo shta me ndojnë që nuk kanë zgjidhje, ndo shta rëdhe realisht nuk kanë zgjidhje, pasi e thash, në treg janë 4-5 operator, 3 për i tyre janë objekti sudimit, por me ndojnë që situata nuk shumë ndryshme dhe të operatorët e tjerë po të krasohen qëmimet për problemet që unë trajtova. Ndaj, ajo ndjesia e gabuar e egzistences o konkurences në treg, pasi kemi disa emra të ndryshëm, ndoshta shumë për konsumatorve i bënd të mendojnë që kërës e realiteti dhe në fund të fundit duhet pajtojme me të sepse nuk ka ndryshën, nuk ka më mirë. Êshtë pak sa befasuse kur shkojnë një ashtë dhe përbalen me realitetin që është i ndryshëm, por është të dëshirë, por është edhe dëtyr e të gjithë ne që atë realitet që ne kemi, kur kalojmë kufirin, flasë për Europën, ta si odhim në Shqipëri. 
Ajo që do doja unë t'i kujtoja i qytetarëve të gjithve, është që kur ne bëjmë i bashkë të gjithë, dhe ngrem zërin dhe i bëjmë një loj presion e autoriteteve, autoritetet reagojnë. Do atë cilë këtu shëmbullin e ligjit për importin e plerave, do atë cilë protestat për qmimin e naftës, për qmimin e ushqimeve në kohën e pandemis, pra unë ngritën borde, si të thuash, edhe i qytetarët vetë duhet të angazhojnë pak më shumë. Qëpëria e ka përgjësit e saj, por unë asë njërë nuk kam dashë që të sho thjeshtë si një problem të qeverisë. Êshtë më tej për një problem me disë konsumatorve dhe kompanive operatorve që operojnë në tregë, dhe pati ushim edhe institucionave që kanë detyrën që të mbikëqyrën që tregu të funksionoj, ashtu si që duhet. Dhe pati ushim që fjallën kërësore e kanë konsumatorët, janë ata që duhet të gjejnë rrugën, për të bërë presionin e durë dhe për të ngridur në zërin ndaj kompanive. Dhe përfundimet e studimit në fund, jam pikërish kjo unë shpresën, e sho thjesht dhe vetëm të e këzëri i qytetarve. Êshtë është i organizimi, se si qytetarë duhet organizohen për të ngridur zërin e tyre, për të protestuar, për të thënë që është jo vetëm që njërë zorë, është e turpshme që të jemi një realitet të tilë ku kompanije europiane që kemi në tregu mëndës, importojnë produkte dhe i shesin këto produkte me një qmimi cili është me herë, me lartë, se sa qmimet që ato afrojnë në Tregun Europian. Në vëndin më të varfër të Europës. Në vëndin më të varfër të Europës, dhe nëse do të ka përcenim kufit e Shqipëris, kjo është edhe shumë problematike për kompanit të tila, cilat janë kompanit të komtare. Pra një veprimi tila, pra mënyrat të tila operimi në një trek të vogël si Shqipëria, bëhen problem dhe duhet jenë problem për kompanit të tila në operimet e tyre globale, aty ku i ato vinë nga tregjet europiane. Por, pa të shimë që është detyre qytetarve që të ngrenë zërin për këtër, pra mos pajtimi dhe ngritja e zërit ndaj pa drecis me cilën të përbalën, është detyre qytetarë. Nuk është se këto probleme janë kryuar sot, unë nuk vëgjishin kursësit të kënjëra për tjetëra qërëri, kjo është një problem i tregu qytetarë, problem që lidhet me mënyrën se si kompanit operojnë në tregë, dhe kjo nuk ka të bëjfare nëse është një forcë majtë, një forcë djathë, apo që fardo... Dhe flasin për qeverin, pa në gjyrime politike. Flasin për qeverin si institucion, pa i dhe në asë një loj në gjyrimi politikë, pasi realiteti është i tilë që edhe në të kaluarën, pra edhe kur ka pasur qerit të tjera të më parashme në Shqipëri, të problemet kanë egzistuar, kanë gjendë të pranishme, nuk është të lindën sotë. E, kuptoj. Profesor, ju falenderoj shumë për këtë bised, uroj që zëri juaj dhe studimi juaj të adresohet aty ku duhet, të zgjojnë dërgjegjën e qytetarve, po po ashtu edhe të zgjojnë autoritetet që të ndërveprojnë edhe t'japin atë zgjidhjet magjike që të gjithë kërkojmë. Mi shtë të faktoj e kemi ardhë në fund të podcastit e kam një hal, bashkë dhe të shqimi në episodet e tjera, dhe rja tërë miru pafshim dhe mos aronit në ndishtin në rjetet të nga sociale. Muzika